हेलो क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स वेलकम टू द डैब हैंड लर्नर्स चैनल सो अब तक हमने स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था टुडे वी विल मूव ऑन टू द डायरेक्टिंग चैप्टर तो अब तक हमने पढ़ा था कि अब हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान भी कर लिया कि हमें किस टारगेट तक पहुंचना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे रिसोर्सेस को डिपार्टमेंट्स को और जो हमारे क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए होंगे वो सब कुछ जब हमने डिसाइड कर लिया ऑर्गेनाइज कर लिया फिर हमने स्टाफिंग किया स्टाफिंग मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स में इम्प्लॉयज की जरूरत थी हमने उन्हें हायर कर लिया है हमने उन्हें रिक्रूट कर लिया है अब बात आती है कि अब डायरेक्टिंग जो चैप्टर है वो बताएगा कि अब आपका जो मेन काम है जो आपका प्रोडक्शन का काम है वो अब स्टार्ट होगा जाके क्योंकि इससे पहले तो सारी थियोरेटिकल प्रोसेस ही चल रहा था कि हमें क्या प्लान करना है फिर ऑर्गेनाइज करना है और फिर किन एम्प्लॉयज की जरूरत है उन्हें हायर करना है लेकिन जो प्रोडक्शन का काम है जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो अब स्टार्ट होगी डायरेक्टिंग प्रोसेस में सो डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग कोचिंग काउंसलिंग मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीनिंग डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लीडर होता है जो सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है इंस्ट्रक्ट करता है उन्हें बताता है कि आपको ये प्रोसेस ऐसे कंप्लीट करना है उन्हें गाइड करता है उन्हें कोचिंग कोचिंग मतलब उन्हें बताता है उन्हें पढ़ाता है लाइक कि हमें इस प्रोसेस को कैसे करना है इस प्रोसीजर मेथड्स को हमें कैसे फॉलो करना है और फिर देन वी हैव टू मोटिवेट दैम हमें उन्हें मोटिवेट भी करना है ताकि वो अपनी जो वीकनेसेस है जो उनकी कमजोरी है उनको फॉलो अप करें करेक्ट करें और आगे मूव ऑन करें और उनके अंदर एक मोटिवेशन हो इनकरेजमेंट हो एंड देन लीडिंग देम लीडिंग मतलब अपने ग्रुप को लीड करना और लीडिंग मतलब उनमें से बेस्ट चीज जो है उसे यूज करना क्योंकि हर इंडिविजुअल की एक गुड कैपेबिलिटी होती है बैड क्वालिटी क्वालिटीज भी होती है तो उनमें से हमें जो उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी है हमें उसको यूज अप करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो ओके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग के फोर एलिमेंट्स है सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सुपरविजन Supervision is the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objectives. Supervision एक ऐसा process होता है जिसमें हम अपने employees जो हमारे employees मेहनत कर रहे हैं effort डाल रहे हैं काम करने के लिए उन्हें guide करना है और other resources मतलब जो physical और financial resources होते हैं financial resources मतलब जो आपके funds होते हैं finance होता है और physical resources मतलब जो आपके raw materials वगैरह होते हैं उनको भी गाइड करना होता है लाइक like फाइनेंस को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न आए हमें और कौन सी रॉ मटेरियल्स को कौन सी क्वालिटी को यूज करना चाहिए उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि हम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके तो ये सब आता है सुपरविजन में इट मीन्स ओवर सींग वॉट इज बींग डन बाय सब ऑर्डिनेट एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट्स इसका मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आसपास देखो कि सब ऑर्डिनेट्स क्या काम कर रहे हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दो ताकि क्या हो ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें हो एक तो आप आपने जो अपना प्लान का टारगेट बना रखा है वो आपका टारगेट फुलफिल हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो मतलब रिसोर्सेज जो है बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज हो द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ सुपरवाइजर आर वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन वाइटल मीन इम्पॉर्टेंट सो so, जो फंक्शन और परफॉर्मेंस होती है सुपरवाइजर की वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वर्कर्स वेर आज अदर मैनेजर हैव नो डायरेक्ट टच विद बॉटम लेवल वर्कर्स यू नो ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लेवल्स होते हैं अब टॉप मैनेजमेंट के जो इंडिविजुअल्स होते हैं क्या वो वर्कर्स के साथ इतना लिंक कर पाते हैं जितने लोअर लेवल मैनेजर्स कर पाते हैं ऑब्वियसली लोअर लेवल मैनेजर ज्यादा टच में रहते हैं वर्कर्स के जैसे कि सुपरवाइजर्स हो गए फॉर्मैन हो गए तो ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं ये जो इस पोस्ट पे काम करते हैं उनका वर्कर्स के साथ ज्यादा टच होता है तो वो इजीली इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं और इनका फंक्शन भी बहुत वाइटल होता है क्योंकि अगर सोचो ये सुपरवाइजर्स फॉर्मैन ना हो और अगर वर्कर्स हर बात के लिए टॉप लेवल मैनेजर तक पहुंच जाए कि क्या हम ये रॉ मटेरियल यूज कर ले सो डू यू थिंक कि टारगेट जो है जल्दी अचीव हो पाएगा अगर हर बात के लिए जो वर्कर्स है वो टॉप लेवल मैनेजर तक पहुंच जाएंगे तो 
ऑब्वियसली नॉट टॉप लेवल मैनेजर फिर उनका ही डाउट सॉल्व करती रह जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो बाद में ही करेगी कभी ओके सो ये था सुपरविजन नेक्स्ट इज मोटिवेशन इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सब ऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मोटिवेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने सब ऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं टू एक्ट इन अ डिजायर मैनर मतलब हमारा डिजायर मैनर क्या होगा कि वो अच्छे से काम करे अच्छे से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जिससे हमारा फायदा हो तो हम क्या चाहेंगे कि वो मोटिवेट हो और एक डिजायर मैनर में अच्छे तरीके से इनकरेजमेंट के साथ मोटिवेशन के साथ काम करें एक्ट करें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हों मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल ऑफ एक्शन टू एक्शन To accomplish desired goals, motivation का ये मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों को इकट्ठा करें स्टिमुलेट करें ग्रुप करें ताकि वो एक साथ काम करें और डिजायर्ड गोल्स जो है वो हमारे अकम्पलिश हो ठीक है तो ये था हमारा मोटिवेशन वैसे मोटिवेशन तो सिंपली यही हुआ कि आप उन्हें मोटिवेट करो इनकरेज करो ताकि वो एक डिजायर्ड मैनर में उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के साथ अच्छे से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सिंपली इसका मतलब ये है लीडरशिप लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो डेट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स अब लीडरशिप क्या कह रहा है लीडरशिप का मीनिंग ये है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं ठीक है और इससे क्या होता है इन्फ्लुएंस करने से वो अच्छे से मतलब मेहनत से काम करते हैं स्ट्राइव विलिंगली मतलब दे विल ट्राई हार्ड ओके वो अच्छे से मेहनत करेंगे एंड एंथुजियास्टिकली टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए वो फुल एनर्जी के साथ एंथुजियास्टिकली क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे और काम करेंगे तो ये सब क्यों हो पाता है क्योंकि अगर कोई गुड लीडर होगा वो लोगों को अच्छे से अपने इम्प्लॉयज को अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगा उन्हें मोटिवेट करेगा तो ऑब्वियसली जो ग्रुप गोल्स हैं वो फुल एनर्जी के साथ अचीव होंगे विदाउट एनी डिडक्शन इन एफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी है ना तो जो लीडरशिप है उसके लीडरशिप करने के लिए एक गुड लीडर की बहुत जरूरत है क्योंकि अगर कोई एक अच्छा लीडर नहीं होगा वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता होगा तो ऑब्वियसली देर वुड बी वायलेशन और फाइट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन तो एक गुड लीडर की बहुत जरूरत होती है लीडरशिप में कम्युनिकेशन इज लास्ट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये तो बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में जब मैसेज पास करने होते हैं तो कम्युनिकेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं विद वन अनदर तो अब हम चलेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग पर फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग ये भी सिर्फ चार ही फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फीचर है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि देखो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग ये जो तीन फंक्शन है इसमें हम थियोरिटिकल बात करते हैं कि हमने प्लान किया फिर ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद हमने स्टाफ को रिक्रूट कर लिया लेकिन जो असली हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है वो कहाँ से शुरू होती है डायरेक्टिंग से इसलिए डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन एक्शन मीन्स प्रोडक्शन आप कह सकते हो ठीक है मतलब असली काम जो शुरू हो रहा है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जो स्टार्ट हो रही है वो डायरेक्टिंग प्रोसेस से ही होती है डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग वाइल्ड डिस्चार्जिंग हिज ये डिस्चार्जिंग लिखा है वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन दस डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन अब इसका मतलब ये है कि कोई टॉप लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई अगर मैनेजर है तो वो ये नहीं कि वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग करके छोड़ दे ऐसा नहीं होता डायरेक्टिंग भी उसे पार्ट लेना पड़ेगा उसे जो इम्प्लॉयज है उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा उसे एक गुड लीडर बनना पड़ेगा उनकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ uh, को मोटिवेट करना होगा तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो डायरेक्टिंग में नेसेसरी होती है और अगर वो आपने नहीं करी तो हो सकता है फिर ग्रुप गोल्स अचीव ना हो विद फुल एफिशिएंसी ठीक है तो ये डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और अपनी ड्यूटीज को करते हुए आपको डायरेक्टिंग जो प्रोसेस है उस पर भी ध्यान देना है ऐसा नहीं कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग करके आप छोड़ दो नहीं आपको पूरी जो ड्यूटी है वो निभानी है सारे प्रोसेस पे ध्यान देना है ओके दैट्स वाई इट इज अ की मैनेजरियल फंक्शन सेकेंड फीचर इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग होती है 
every manager from top executive to supervisor performs the function of directing the directing takes place where wherever superior subordinate relations exist अब एक बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि द डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट मतलब जहां भी आपको सुपीरियर सबॉर्डिनेट ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा वहां पर डायरेक्टिंग जरूर होगी डायरेक्टिंग प्रोसेस वहां पे जरूर होगा क्योंकि आप सोचो लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ है ठीक है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले क्या वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते होंगे ऑब्वियसली वो डिस्कस करते होंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन गाइडेंस काउंसलिंग वगैरह कुछ ना कुछ प्रोसेस तो इन्वॉल्व होगा तभी कोई डिसीजन हमारे पास निकल कर आता है ना तो डैट्स वाई दे हैव कंसल्टेड ईच अदर उन्होंने एक दूसरे से कंसल्ट तो किया ही होगा तो वहां पे भी गाइडेंस ली होगी उन लोगों ने फिर वो ही डिसीजन कहाँ पे आते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स के पास तो मिडल लेवल मैनेजर्स को कौन गाइड करता है वही सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप लेवल पर होते हैं तो वो भी गाइडेंस का पार्ट हो गया फिर मिडल लेवल मैनेजर वो ही इन्फॉर्मेशन कहाँ पास ऑन करते हैं लोअर लेवल मैनेजर को और वो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं गाइडेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं जहां पे भी ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन है ना वहां पे डायरेक्टिंग प्रोसेस आता ही है डैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि हर मैनेजर चाहे टॉप एग्जीक्यूटिव से लेके सुपरवाइजर तक हो सुपरवाइजर का क्या होता है लोअर लेवल मैनेजर और टॉप एग्जीक्यूटिव क्या है टॉप लेवल मैनेजर तो जितने भी ये जो मैनेजर है ये डायरेक्टिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन को फॉलो करते हैं थर्ड फीचर इज डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजिशन अब आपने स्टाफिंग चैप्टर में एक लाइन पढ़ी होगी कि कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें ही स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है ठीक है क्योंकि अगर uh, कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास तो ऑलरेडी उसके स्टाफ हैं तो उसे स्टाफिंग करने की क्या जरूरत है हाँ उसे प्लानिंग करने की जरूरत हो सकती है उसे इस बार ऑर्गेनाइजिंग करने की भी जरूरत हो सकती है लेकिन अगर वो कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और उसके पास ऑलरेडी स्टाफ है तो उसे स्टाफिंग की तो जरूरत नहीं होती ठीक है लेकिन डायरेक्टिंग जो है डायरेक्टिंग तो हर साल होगा ना हर साल हमारा प्रोडक्शन होता है हर साल हमारे एक्शन जो है या ऑपरेटिंग साइकिल जो है स्टार्ट होती है तो जब हर साल ही वो चीज रिपीट होती है तो इसका मतलब डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी आप किसी एक साल ऐसे प्रोडक्शन रोक नहीं सकते ऑपरेटिंग साइकिल रोक नहीं सकते ये डायरेक्टिंग है डायरेक्शन तो हर साल ही होती है सो इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजिशन यहाँ पे ये क्यों लिखा है क्योंकि आपको ये पता है हर मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन को फॉलो करता है डेट्स वाई यहाँ पे लिखा है इर रेस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजिशन ओके नाउ फोर्थ फीचर इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम फ्लो करती है कैसे डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हिरार की इट मीन्स डैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीजिएट सबॉर्डिनेट एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज इमीजिएट बॉस ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ होंगे वो आपस में डिस्कस करते होंगे और फिर मिडल लेवल मैनेजर लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाते होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाते होंगे परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाते होंगे ठीक है और कौन से मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाते होंगे तो ऐसे बहुत सारे जो मिडिल लेवल मैनेजर हैं उनके पास वो इंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन करते होंगे तो ये कुछ गाइडेंस इन्हें देते होंगे फिर जब ये पास ऑन करते होंगे फॉरमैन सुपरवाइजर्स को तो इनको भी ये लोग कुछ गाइडेंस देते होंगे मिडल लेवल मैनेजर गाइडेंस देते होंगे फॉरमैन सुपरवाइजर्स को और फिर ये वर्कर्स को गाइडेंस देते होंगे तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल हिरार की है कि कौन किसको गाइडेंस देगा डैट्स वो यहाँ पे लिखा है कि इट मींस एवरी मैनेजर यहाँ ये मैनेजर लिखा है एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीजिएट सबॉर्डिनेट हर मैनेजर अपने इमीजिएट सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन देता है गाइड देता है और हर सबॉर्डिनेट अपने इमीजिएट बॉस से जो उसके ऊपर काम करता है सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन लेता है गाइडेंस लेता है ओके आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन लिख देना आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू ओके इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग ये आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा ठीक है और लास्ट टॉपिक होने के बाद देन वी विल डू मोटिवेशन इन पार्ट टू इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम में आ जाती है और आगे लिख देते हैं वो लोग एक्सप्लेन और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं फाइव मार्क का क्वेश्चन वैसे फाइव तो होते नहीं अब 
सिक्स मार्क कर देते हैं ठीक है सिक्स मार्क का क्वेश्चन है और ये ऐसे लिख देते हैं और इस लाइन का बच्चों को आधे टाइम समझ नहीं आता कि इस लाइन का क्या मतलब है इसमें हमें क्या लिखना है ये पूछ क्या रहा है एक्सप्लेन करने में तो एक्सप्लेन करने में फिर आपके ये जो पांच पॉइंट है ना ये ये आपको लिखने होते हैं तो ये लाइन जो है अब इसका मीनिंग समझते हैं मैनेजर्स नॉट ओनली टेल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वॉट दे शुड डू वेन दे शुड डू एंड हाउ दे शुड डू बट ऑल्सो सी डैट देयर इंस्ट्रक्शन आर इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर परस्पेक्टिव क्या मतलब है इसका वो ये कह रहा है कि मैनेजर सिर्फ लोगों को ये नहीं बताते कि आपको कैसे काम करना है आप कब काम करते हो और कैसे काम करते हो क्या काम करते हो ये मैनेजर का अकेला काम नहीं होता मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो देखे कि जो आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं तो ये होता है मैनेजर का काम ठीक है तो अब इससे क्या होता है कि ये जो लाइन है ना ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस के ऊपर पॉइंट आउट कर रही है कि मैनेजर ये नहीं ये भी करते हैं डायरेक्टिंग के टाइम तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्टिंग कितना जरूरी है आपको इस लाइन में ये एक्सप्लेन करना है ठीक है तो ऐसे बहुत सारी लाइंस होती है जिसमें आपको चेक करना होता है कि कौन सा टॉपिक इसमें लिखना है लाइक एक प्लानिंग में भी था लाइक like उसमें था फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल कुछ ऐसा जिसमें या तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ प्लानिंग टू फेल इज प्लानिंग फेलिंग टू प्लान कुछ ऐसी लाइन थी जिसमें हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखना था ठीक है तो ऐसी बहुत सारी लाइन्स आती है जबकि प्लानिंग तो चलो एम सीरीज में आ जाता है तो अभी टर्म वन में एम सीरीज में आएगा तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डायरेक्टिंग जो है वो सब्जेक्टिव में आएगा तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है तो ये लाइन अगर आए सिक्स मार्क के क्वेश्चन में तो फाइव पॉइंट्स लिखकर आ जाना इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग विद द फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो सिक्स मार्क यू मिलेंगे ओके तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनिशिएट एक्शन डायरेक्टिंग की पहली इंपॉर्टेंस है इनिशिएट एक्शन डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव सबकी लैंग्वेज एक जैसी होती है तो इसमें इतनी घबराने की बात नहीं क्योंकि मैनेजमेंट की सारी लैंग्वेजेस एक जैसी होती है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमने वो जो पढ़ा था वही है कि डायरेक्टिंग से काम शुरू होता है इनिशिएट एक्शन होता है ताकि ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो फॉर एग्जाम्पल इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स एज सब ऑर्डिनेट एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट लाइक कोई वर्कर को डाइट डाउट आता है तो वो ही कैन क्लियर इट फ्रॉम द सुपरवाइजर और सुपरवाइजर उसे गाइड कर सकता है कि आपको ये काम ऐसे करना है इससे क्या होगा वर्कर ज्यादा जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगा सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेट इंप्लॉय एफर्ट Directing integrates employee efforts in the organization in such a way that every individual effort contributes to the organizational performance. Directing ऐसे employee के effort को integrate करता है organization में कि हर individual के एफर्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में इंक्लूड होते हैं मतलब हर इंडिविजुअल अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करता है फॉर एग्जांपल अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल बी इन अ पोजीशन टू कन्विंस द एम्प्लॉज वर्किंग अंडर हिम दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टीम एफर्ट विल लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लाइक एक मैनेजर है अगर उसके पास गुड लीडरशिप है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक गुड लीडर होना बहुत जरूरी है ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके तो एक मैनेजर ही है जिसके पास गुड लीडरशिप एबिलिटी है तो वो इस पोजीशन में है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके कन्विंस कर सके कि जो इंडिविजुअल एफर्ट जो आप इंडिविजुअली अकेले काम करते हो और पूरी टीम के साथ काम करते हो तो आप सबके एफर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में इंक्लूड होंगे ओके okay, फिर इससे क्या होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होता है और इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉफिट मिलता है इन योर सैलरी ओके और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी तो अभी फाइनेंशियल इंसेंटिव तो हम आगे पढ़ेंगे पर अभी के लिए तो ये था कि सारे एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है कौन डायरेक्टिंग थर्ड पॉइंट इज गाइड एम्प्लॉय Directing guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership. जब आप leadership भी अच्छे से करते हो एक good leader अगर leadership करता है effective leadership करता है और उन्हें motivate करता है तो directing जो है 
वो हेल्प करती है गाइड करती है मैंने आपको बताया था इम्प्लॉयज को ताकि वो अपना फुल्ली पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करे और अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करे विद फुल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी तो ये था गाइड इम्प्लॉयज फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन देखो वो ये कह रहा है कि डायरेक्टिंग क्या करता है कि जितने भी नए इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं ना तो उससे वो इंट्रोडक्शन कराता है कौन डायरेक्टिंग इसका मतलब अभी समझ नहीं आया होगा एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसके बाद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन पीपल के पास लोगों के पास एक टेंडेंसी होती है कि टू रेजिस्ट चेंजेस लोग चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को क्योंकि चेंज करना डिफिकल्ट होता ही है क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं अब रोज की रोज कौन चेंज करेगा और अगर चेंज करते रहे तो फिर हाथ तो सेट होता नहीं क्योंकि एक चीज आप रोज करते हो तो आपका हाथ सेट हो जाता है आप एफिशियंट हो जाते हो उसमें और फिर उसके बाद आपकी टाइम कम टाइम में भी आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते हो पर अगर चेंजेस होने लग जाते हैं तो उसके बाद आपको काम सीखने में टाइम लगता है तो क्या होता है कि लोग ना जल्दी से चेंजेस को अपनाते नहीं है सोचते हैं कि यही चलते रहने दो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता वरना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं मिलेगा तो इसमें यही लिखा है पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन बट इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन हेल्प टू रिड्यूस सच रेजिस्टेंस एंड डेवलप रिक्वायर्ड कॉपरेशन इसका मतलब ये है कि अगर आप इफेक्टिव डायरेक्टिंग करो यानी कि डायरेक्टिंग अच्छी हो मोटिवेट करो आप लीडरशिप लीडिंग करो अच्छे से कम्युनिकेट करो इन्फॉर्मेशन को तो इससे क्या होगा रेजिस्टेंस जो लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है कि हमें चेंजेस को नहीं अपनाने वो कम हो जाएगी और लोग चेंजेस को अपनाएंगे और कॉपरेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ लाइक एक मैनेजर है वो एक न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहता है बट देयर मे बी इनिशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ पहले जो अकाउंटिंग स्टाफ थे वो अपना नहीं रहे थे मतलब वो चेंज को अपना नहीं रहे थे वो सोच रहे थे कि पहले जो एक सिस्टम चल रहा था काउंटिंग का वही चलाते रहते हैं न्यू सिस्टम नहीं लाते हैं ये पहले सोचते थे वो बट जब मैनेजर ने ट्रेनिंग दी उन्हें उन्हें मोटिवेशन दी तो इम्प्लॉय ने उस चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया और मैनेजर के साथ कॉपरेट किया तो लीडरशिप का मोटिवेशन का कहीं ना कहीं इम्प्लॉयज पे इम्पैक्ट पड़ता है डैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि गुड लीडरशिप होना बहुत जरूरी है ओके फिफ्थ और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना एक्सप्लेन एनी फोर स्टेप्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग तो ये वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये लिख के आना बहुत जरूरी है ये ओके ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लाता है बैलेंस लाता है डायरेक्टिंग इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन Since it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various groups, activities and various departments. क्योंकि जब आपकी डायरेक्टिंग इफेक्टिव होगी आप अच्छे से लोगों को डायरेक्शन दोगे तो क्या होगा इम्प्लॉयज भी खुश रहेंगे फुल पोटेंशियल के साथ काम करेंगे और इससे क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाएगी बैलेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि फिर एम्प्लॉयज आपके साथ कॉम्पिटिशन नहीं आपको कॉपरेट करेंगे कमिटमेंट देंगे आपको डेडलाइन देंगे कि हम कल तक इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करके आपको दे देंगे कमिटमेंट देंगे और आपके जो मतलब आपका जो गोल्स है उसे अच्छे से अचीव करेंगे और स्टेबिलिटी होगी बहुत से डिपार्टमेंट में बहुत से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ग्रुप्स में एक्टिविटीज में ओके सो डायरेक्टिंग जो है स्टेबिलिटी देने में भी बहुत हेल्प करता है सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब कल से हम मोटिवेशन लाइक पार्ट टू जब मैं बनाऊंगा तो मैं मोटिवेशन से स्टार्ट करूंगा तब तक के लिए आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करो क्लियर करो सो डेट आई कैन मूव ऑन और आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझ आए okay so uh, this is all for today and if you like my uh, lecture please like comment share and subscribe my channel hit the bell icon so you will get notified every time and see the description box i have posted the instagram link there please follow my instagram page also thank you so much have a nice day bye bye